Ikalabing dalawa ng Hulyo, Biyernes ng ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Yesus sa labing dalawa, Isinusugo ko kayo ngayon na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino na wa kayo, gaya ng mga ahas at walang malay na parang mga kalapati. Mag-ingat sa mga tao. Ibibigay nga nila kayo sa mga sanggunian at hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalihin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin at dapat kayong magbigay patutuo sa kanila at sa mga pagano. Pag iniharap naman kayo, huwag mag-alala sa inyong sasabihin. Sa oras na iyo'y ibibigay nga sa inyo ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapapatay ng kapatid ang sariling kapatid, ng ama ang kanyang anak, at isasakdal ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay sila. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit sa pananatili lamang niyong matatag hanggang wakas, kayo maliligtas. Kung uusigin kayo sa isang bayan, tumakas kayo at pumunta sa kabilang bayan. Sinasabi ko sa inyo, bago niyo matapos daanan ang lahat ng bayan sa Israel, darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi ni Yesus sa labindalawa, Isinusugo ko kayo ngayon na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino na wa kayo, gaya ng mga as at walang malay na parang mga kalapati. Bago ang lahat, ibinunyag niya sa labindalawa na ang pupuntahan nilang misyon ay puno ng mga panganib. Makasasalamuha sila ng mga taong may ahambing sa mga Asong lobo dahil sila'y mapupusok at tuso. Maaari din silang maging mapanira. Dahil dito, pinangaralan ni Jesus ang kanyang mga apostol na maging mababang loob tulad ng kalapati at matalinong tulad ng ahas. Hindi mapurol ang isip o madaling mapaniwala. Hindi naman sila dapat pagharian ng takot o pilayin ng pangamba. Tiniyak sa kanila ni Yesus na kapag sila'y nasa pamamatnubay ng Espiritu Santo, magtataglay sila ng tapang at lakas ng loob at bibigyan pa ng salita buhat mismo sa Diyos. Kakalabanin at itatakwil sila ng malalapit nilang mga kamag-anak ngunit hindi sila dapat panghinaan ng loob sa kanilang misyon at sa halip gumalugad ng bagong teritoryo para sa misyon. Pagsasagawa, paano mo naranasan ang pag-iingat sa iyo ng Diyos? Magandang pagkakataon ang araw na ito para magpasalamat sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Magpasalamat sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa.